സാംസ്കാരിക വകുപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചില വെല്ലുവിളികളുമുണ്ട് അതും പറയണമല്ലോ ഒന്ന് നമ്മൾ സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഈ അക്കാദമികളിലൊക്കെ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പറായിട്ട് പോയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലരുടെ വിചാരം അവിടെ നടക്കുന്ന ഈ അവാർഡുകളുടെ നിർണയത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനകത്ത് ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഇടപെടാറുമില്ല ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മന്ത്രി അന്നത്തെ ഒരു അന്നത്തെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് നാല് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരായി അതുകൊണ്ട് ആരാണെന്ന് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു സാംസ്കാരിക മന്ത്രി അന്നത്തെ മന്ത്രി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങളുടെ സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ പിന്നെ അവാർഡ് നിർണയമാണ് ഒരു ഹോൾ ഡേ മീറ്റിംഗ് ആണ് രാവിലെ തുടങ്ങിയാൽ വൈകിട്ട് തീരുള്ളൂ കാരണം ഒരുപാട് മേഖലകളിലുള്ളവരെ പരിഗണിക്കണം ഓരോ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി ആ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റി അവരുടെ അവർ നേരത്തേക്ക് കൂടി അവരുടെ മുമ്പാകെ വന്ന പേരുകളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് അവർ ഒരു കൺസെൻസസിലാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ എല്ലാവരും കൂടെ മുമ്പാകെ പറയും നമ്മൾ കൈയടിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നു തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തർക്കിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റേ പേര് പരിഗണിച്ചില്ലെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം പക്ഷേ ഈ കമ്മിറ്റി പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അവസാനം കാരണം ഓരോ മേഖല ഇപ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തെപ്പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളവർ ഭരതനാട്യത്തെപ്പറ്റി പറയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അങ്ങനെ എന്നോട് ഈ എൻ്റെ മന്ത്രി വിളിച്ചിട്ട് തലേ ദിവസം പറഞ്ഞു നാളെ സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ബോർഡാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പേര് ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിന് ഈ പേര് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ പേര് കാര്യക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവാർഡ് വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല അവിടെ ഇതെല്ലാം ഒരു എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഫോക്ക് സോങ് അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ അപ്പോൾ ഫോക്ക് സോങ്ങിനെ പറ്റി പഠിക്കാനൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്ന പേരിൽ നിന്ന് അവർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പേരിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിലെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പേരിൽ പേരിന് അവാർഡ് സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഐ വിൽ ട്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി നോ നോ ട്രൈ ചെയ്താൽ പോലെ നിങ്ങളവർക്ക് വാങ്ങിച്ച് കൊടുക്കണം എന്ന് ഏറെക്കുറെ ഒരു ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിലാണ് പോണ പോക്കിനുള്ള എൻ്റെ എന്നോടുള്ള നിർബ നിർദ്ദേശം ഏതായാലും ഞാൻ പോയി ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിൻ്റെ സമയം വന്ന് വരും വരാറായപ്പോൾ ഞാൻ ആ എക്സ്പേർട്ട് കമ്മിറ്റിയുടെ ആളിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഞാനൊരു ഡ്യൂട്ടിഫുൾ സിവിൽ സർവൻ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇറ്റ് ഐ എം നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് നിങ്ങളുടെ സ്വാ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിയന്ത്രി നിർദ്ദ പിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് മന്ത്രിയുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് ആരാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പേര് അവർ ഈ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി തലയിലടിച്ചു അയ്യോ എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇവർക്കെങ്ങനെ അവാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ തിരിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമ്മൾ നാട് കിടത്തിക്കളെ അത്ര മോശമാണ് ആ മേഖലയിൽ ആർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പാടില്ലയോ അതാണ് ഈ പേര് ടെറിബിൾ എന്നൊക്കെയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞു ടെറിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ പരിപാടി സ്റ്റേജ് കണ്ട ആൾ കൂവും അത്ര മോശമാണ് ഇവരുടെ ഈ പേര് ഈ പേര് കാര്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയും ഓ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യല്ല ഞാൻ എന്നോട് ഏൽപ്പിച്ചൊരു ജോലി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്തു കറക്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഏർപ്പാട് തീർന്നു ഞാൻ മന്ത്രിക്ക് പോയിട്ട് മറുപടി ഒന്നും പറയാൻ പോയില്ല പിറ്റേന്ന് പത്രത്തിൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് വന്നു ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിന് അവാർഡ് വേറെ ആർക്കോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും കൊള്ളാം ഇവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ടിനി പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നുമില്ല ഈ മന്ത്രി മന്ത്രി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു പിന്നെ കമ്മിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്നല്ലേ എൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനിസ്റ്റർ ഈ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതൊരു ടെക്നിക്കൽ സബ്ജക്റ്റാണ് ഫോക്ക് മ്യൂസിക്കിന് സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല അവാർഡ് ആർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഞാനോ മിനിസ്റ്ററോ അല്ല അതിനൊരു കമ്മിറ്റിയുണ്ട് ആ കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ
സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയും സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡൊന്നും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതല്ല എന്നുള്ളതും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൊരു സംഭവമാണത് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ തെറ്റായ ആളുകൾ ഓരോ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിരുന്നാൽ സംഭവിക്കുന്ന അപകടവും എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാനും പറഞ്ഞില്ലേ നാല് മന്ത്രിമാരുടെ കൂടെ ഞാൻ കൾച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ സെക്രട്ടറിമാരോടൊപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷേ ഗോപാലസ്വാമിയാണ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ ചെല്ലുന്ന അതേ ആഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഹോം സെക്രട്ടറിയായിട്ട് മാറ്റി പിന്നെ ഒരു സെക്രട്ടറി വന്നു പിന്നെ ഒരു സെക്രട്ടറി വന്നു അങ്ങനെ പിന്നെയും ഒരു മൂന്ന് നാല് സെക്രട്ടറിമാർ വന്നു അവരാരും മോശക്കാരല്ല നല്ല നല്ല സെക്രട്ടറിമാരാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് വന്ന ഒരു സെക്രട്ടറി ഒരു ലേഡി സെക്രട്ടറി അവരെപ്പറ്റി പറയാ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എങ്കിലും പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തിയില്ല ഒരു സംഭവം ഒന്ന് കൾച്ചറിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അവർ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിലിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ആളുകൾ കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെനോട് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് കയറുന്നത് ഒരാൾ തള്ളി തുറന്ന് വളരെ ക്രുദ്ധയായിട്ട് എൻ്റെ മുമ്പിൽ വരികയാണ് മല്ലിക സാരാഭ എനിക്ക് നേരത്തെ മല്ലിക സാരാഭയെ പരിചയമുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് കണ്ടിട്ട് അവർ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് വൈ ആർ ഇസ് ഓ വർക്ക്ഡ് അപ്പ് ഗീ മി എ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വാട്ടർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ മല്ലിക ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു തെറ്റൊന്ന് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ഒന്ന് കോൾ ഓൺ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അവരിപ്പോൾ ചാർജ് എടുത്തല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു കേട്ട്സി കോൾ നടത്താം എന്ന് വിചാരിച്ചു വിചാരിച്ചിട്ട് ഡോറ് തുറന്ന് ആ തൊട്ട് കയറി ഡോറിൽ എൻ്റെ തല കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ മൂലയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൊണ്ട് സെക്രട്ടറി പറയാണ് ഗോയവേ ഗോയവേ യു ഹവ് കം ഫോർ മണി ദർ ഇസ് നോ മണി യു ഗോ ഗോ ഞാനവർക്ക് അവർക്ക് പോയി റെസ്പെക്ട്സ് കൊടുക്കാൻ പോയി എന്നെ ഡോറിൽ തല കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഗോയവേ ദർ ഇസ് നോ മണി എന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഞാൻ ആരാണ് ഭിക്ഷയാചിക്കാൻ വന്നതാണ് ഐ ഷാൽ നെവർ സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദിസ് ശാസ്ത്രി ഭവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മല്ലിക സാരാഭായി അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പിന്നെ ശപിച്ചിട്ട് പോയത് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ കൾച്ചർ മിനിസ്ട്രിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കലാകാരന്മാരോടും കലാകാരികളോടുമാണ് ഇടപെടുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും അത് പാലിച്ചിരുന്നു കാരണം ഈ ഈ ഡാൻസേഴ്സിനെയും തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയൊന്നും ഞാൻ സെക്ഷനിലോട്ടൊന്നും വിടുകയില്ല എൻ്റെ മുറിയിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളെ വരുത്തി പേപ്പർ നോക്കി വിടും എന്നാലും ഞങ്ങളുടെ ആ സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ മല്ലിക സാരാഭായി കാശിന് വന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ കാശൊന്നുമില്ല പൊക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടുണ്ടോ കാശുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ അത് പറയുന്നതിനൊരു ദർ ഇസ് എ ഫോം അത് കലാകാരന്മാർക്ക് അത് വളരെ വല്ലാതെ വല്ലാത്ത പ്രഖ്യാത പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉള്ളത് അന്ന് ഈ വിദേശത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് പോകും കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രിയിലുള്ളപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂണെസ്കോയിലൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പോയി ഇന്ത്യ പ്രതിനിധീകരിച്ച് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺവെൻഷനൊക്കെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി അവതരിപ്പിക്കാൻ പോയത് ഞാനാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോസ്നിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺവെൻഷൻ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മന്ത്രി പോകണം അപ്പോൾ മന്ത്രി വലിയ മന്ത്രി ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ മന്ത്രിയുണ്ട് പിന്നെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിനെ പിന്നെ ചുമതല കൊടുത്തു അവർക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാനാണ് കൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മന്ത്രിക്ക് രണ്ട് മൂന്നോ പ്രസംഗമുണ്ട് അവിടെ മന്ത്രി ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ലേശം കഷ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാഡം ഒന്നുകിൽ മാഡം ഇങ് ഹിന്ദിയിൽ പ്രസംഗിക്കണം ഐ വിൽ റീഡ് യുവർ ഇംഗ്ലീഷ് വെർഷൻ വായിക്കാം അതല്ല ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മാഡത്തിന് വളരെ ചെറിയ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം എഴുതി തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ഒരു അവർക്ക് വഴങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ചെറിയ 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 രണ്ട് പാരഗ്രാഫുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം എഴുതി കൊടുത്തു രണ്ട് സ്ഥലത്തും അവർ ഹിന്ദിയിലും പറഞ്ഞില്ല ഇംഗ്ലീഷിലും പറഞ്ഞില്ല രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടിടത്തും ഒരേ കാര്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് വസുധ ഏവ കുടുംബകം വി ബിലീവ്
നമ്മുടെ വിനോദ് ഖന്ന ഞങ്ങളുടെ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ കൾച്ചർ ആയിരുന്നു കുറച്ച് കാലം അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലേഡി മിനിസ്റ്റർ വരുന്നത് വിനോദ് ഖന്ന അവിടെ വരുമായിരുന്നു സ്ഥിരമായിട്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ മറ്റേ മരിച്ചു പോയ ജയ്പാൽ റെഡ്ഡി അദ്ദേഹമായിരുന്നു മിനിസ്റ്റർ കുറച്ച് കാലം അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഷാങ്ഹായിലും സിംഗപ്പൂറും എല്ലാം പോകാനും ഞാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ശാരീരികമായ പരാധീനത ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആർജവത്തെയോ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് എവിടെയും അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം വരും വളരെ ധീരനായിട്ടുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ആൻഡ് വെരി നോളജബിൾ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് സഫാരി ബ്രാൻഡിലുള്ള ടീഷർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയിൽ വില നാനൂറ് രൂപ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ടി എസ് എൻ എസ് എം എസ് ചെയ്യുക സാംസ്കാരിക വകുപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അപകടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ഈ അവാർഡുകൾ നേടിക്കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്ന് ചിലരുമായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത പിണക്കവും ഉണ്ടാവും അതിൽ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു പിണക്കത്തിൻ്റെ കഥ കൂടി പറയണം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുക്ക് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ബുക്ക് ഫെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ബുക്ക് ഫെയറിൽ ഓരോ വർഷവും ഓരോ രാജ്യമായിരിക്കും എന്താണ് ഗസ്റ്റ് ഓണ ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ കൺട്രി അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി ആറിലോ മറ്റോ അഞ്ചിലോ ആറിലോ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർ കൺട്രി ഞങ്ങളുടെ സാംസ്കാരിക മന്ത്രാലയമാണ് അതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു ഒരു ആർട്ട് ഷോ ഒരു 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 കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ഡേ പൈസയൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമല്ല എങ്കിലും എന്താവണം എന്താവണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്ത വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അന്നത്തെ മന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് അന്ന് അംബിക സോണിയാണ് മന്ത്രി മന്ത്രിയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് കാഴ്ച വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വെസ്റ്റേൺ ആൻഡ് ഈസ്റ്റേൺ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ പിന്നെ വിധോപനമൊക്കെ ചെയ്തതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ള ഒരു സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്ര നമ്മുടെ ഇളയരാജ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഈസ്റ്റേണും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സിംഫണി ഓർക്കസ്ട്ര ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഓർക്കസ്ട്ര ഉണ്ട് അതിനകത്ത് വെസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കലും ഉണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ ക്ലാസിക്കലും ഉണ്ട് വളരെ നല്ലതാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേര് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് നൂറ് വയലിനിസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള കളർഫുൾ ഷോ ആണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ പ്രോഗ്രാം മതിയല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ മദ്രാസിൽ വന്നിട്ട് ഇളയരാജയെ കണ്ടു എൻ്റെ ബ്രദർ ശ്രീകുട്ടനാണ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇളയരാജയെ കണ്ടു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിരിക്കും റെയർ ആയിരിക്കും അവരുടെ ശൈലിയിൽ നമുക്ക് അവരുടെയും നമ്മുടെ സംഗീതം ആവശ്യം ഈ സെറ്റ് അതൊന്ന് വണ്ടർഫുൾ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടെ എത്ര പേര് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എല്ലാം കൂടെ എത്ര എക്സ്പെൻസ് വരും എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയണം ഇത്രയും പേർക്ക് അവിടെ പോകണം താമസിക്കണം താമസമൊക്കെ ഞങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ തരാം റിഹേഴ്സൽ നടത്തണം പെർഫോം ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം എല്ലാം കൂടെ എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് കൂടെ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അദ്ദേഹം മറുപടി മറുപടി തന്നു ഒരു തുക അപ്പോൾ തുക എന്നെ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങളിത് എഴുതി അയച്ചു ഫൈനാൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫിനാൻസ് ഉണ്ടോ ഫിനാൻസിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് ബുക്ക് എക്സിബിഷന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വച്ചിരിക്കുന്ന തുകയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ട തുക അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് നിവർത്തിയില്ല അഡീഷണൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് തന്നാൽ പോലും നിവർത്തിയില്ലാത്ത അത്രയും വലിയ തുകയാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്രയാണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഏതായാലും അത് പറ്റൂല എന്ന് ഞാൻ വളരെ ഒരു മര്യാദയ്ക്കൊരു ഇമെയിൽ അയച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി പോയി വിഷമമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെന്തോ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചതുപോലെ ആയിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കലാകാരന്മാരുടെ റെസ്പോൺസ് സിസ്റ്റം അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ വിളിച്ചിട്ടൊക്കെ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും പിന്നെ കുറേ കാലം ഇളയരാജ യാനുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ഇടയ്ക്കാണ് കുഞ്ചൻ തമ്പിയാരുടെ സിനിമയ്ക്ക്
വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ജോലിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും സീരിയലായിട്ട് പറയുകയല്ല പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് പറയാം ഒന്ന് എനിക്ക് ഇറിഗേഷൻ്റെ വാട്ടർ റിസോഴ്സിൻ്റെ ചാർജ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് മിസ്റ്റർ എം കെ പ്രേമചന്ദ്രനായിരുന്നു അതെ അദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്നത്തെ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ ഈ ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പണി എപ്പോഴും പ്രശ്നമുള്ളതുമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജലമാണ് അന്തർ സംസ്ഥാന നദീജല തർക്കങ്ങളും ചർച്ചകളും മുറ പോലെ നടക്കുമെങ്കിലും വഞ്ചി തിരുനക്കര തന്നെ എപ്പോഴും നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമുക്കൊന്നും നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് അതിപ്പം അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഇത് ഇത് കൈയാളുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോവില്ല അത് അത് പല പല പ്രശ്നങ്ങളാണ് പറമ്പിക്കുളം ആലിയാറായാലും ശരി ശരി മുല്ലപ്പെരിയാറായാലും ശരി ചർച്ചകൾ നടക്കും മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിൽ ഞാനതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു പിന്നീട് പി ജെ ജോസഫ് എൻ്റെ മന്ത്രിയായപ്പോഴും ഞാൻ തന്നെയാണ് കുറച്ച് കാലം എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് അപ്പം മുല്ലപ്പെരിയാർ ഇപ്പോൾ പൊട്ടുമെന്നും നമുക്കൊരു പുതിയ ഡാം പണിയണമെന്നും ഉള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വാദം തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പൊട്ടിയാൽ അത് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ വന്ന് നിറയുമെന്നും ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് തകർന്നാൽ കൊച്ചി തകരുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആശങ്ക ഇത് സുപ്രീം കോടതിയെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം ധരിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ വാദത്തിന് ഉപോൽബലകമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ കാഴ്ച വെച്ചു ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാവുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇത് പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഈ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ സുപ്രീം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വളരെ വളരെ സീനിയറായിട്ടുള്ള ലോയേഴ്സാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ഇത് ഹരീഷ് സാൽവയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നപ്പി അറിയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബദൽ നിർദ്ദേശം മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് ഈ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിൻ്റെ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരാം പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ഡാം ഇപ്പുറത്ത് കെട്ടിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം തരാം എന്നിട്ട് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം ഡീകമ്മീഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളവും കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വവും തിരിച്ചു കിട്ടും കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് പക്ഷെ തമിഴ്നാട് നമ്മുടെ നാടൻ ശൈലിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കാത്ത ഒരു പ്രപ്പോസലാണത് നമ്മൾ ഏതായാലും സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഇത് കൊണ്ടുപോയി സുപ്രീം കോടതി ഇത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം നമ്മൾ അത്രയും ഭംഗിയായി അത് അവതരിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഈ നിർദ്ദേശം ഫീസിബിളാണോ ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മളീ പറയുന്നതെല്ലാം വാസ്തവമാണോ എന്നൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്നംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയെ വെച്ചു അതിനകത്ത് പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ആനന്ദാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ അങ്ങനെ ജസ്റ്റിസ് ആനന്ദും ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസും ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയും കൃഷ്ണനും മൂന്ന് പേരടങ്ങുന്ന ഈ കമ്മിറ്റി വിദഗ്ധ സമിതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഹൈ പവർ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയാവുന്ന വളരെ വളരെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ എല്ലാ അധികാരമുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് ആ കമ്മിറ്റി പല സിറ്റിങ് നടത്തി പലരെയും വിസ്തരിച്ചു പലരും പറഞ്ഞെന്നും കേട്ടു ഒടുവിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗം പറയാനായിട്ട് സ്വാഭാവികമായും സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് പോകണമല്ലോ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരാശ്വാസം നമ്മളെ തീരെ കൈവിടില്ല നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും സാറിന് എനിക്ക് പണ്ട് ഞാൻ കോഴിക്കോട് കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സബ് കളക്ടറായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജാണ് അന്ന് തൊട്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാനൊരു കേസിന് സാക്ഷിയായിട്ട് ഹാജരായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ന് തൊട്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട് ഏതായാലും കോടതിയുടെ മുമ്പാകെ ആ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എവിടെയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഡാം പുതുതായിട്ട് പണിയുന്നത് പുതിയ ഡാമിനകത്ത് കുറേ കൂടെ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വെള്ളവും കൊടുക്കാം ഞങ്ങളത് പുതിയ രീതിയിൽ പണിയുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്താം കോടതി ഈ കമ്മിറ്റി ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ ഡാം പൊട്ടും എന്നുള്ളതിന് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കണക്കൂട്ടിൽ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടും അങ്ങനെ ഡാം എവിടെയെങ്കിലും
അല്ലേ അപകടം പിടിച്ച പണിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പലരും ചോദിച്ചു ഇവിടുന്ന് ഡാം പണിതാൽ നിങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാടിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും നമ്മളെല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ടാണ് പറയുന്നത് പറ്റും ഏതായാലും ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഈ കമ്മിറ്റി നമ്മളെ തിരിച്ചും മറിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതെല്ലാം പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവസാനത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ വന്നപ്പോൾ പുതിയ ഡാമിനെ അനുകൂലിച്ചില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം അത് എന്താണ് ബലപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് അവസാനം കേസ് വിധിയായതെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനതിൻ്റെ ഗുണദോഷങ്ങളിലേക്കോ ഓരോ നിലപാടുകളുടെ പിന്നെ മെറിറ്റിലേക്ക് പോവല്ല ഈ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഇവരെല്ലാം ഭയ ഇവരെല്ലാം അതിവീരന്മാരായിട്ടുള്ള ജൂറിസ്റ്റുകളാണ് അവർ അവരുടെ ഷാർപ്പ്നെസ് നമ്മളവരുടെ മുമ്പേ പോയിരിക്കുമ്പോൾ വക്കീലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ നേരിട്ടാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പാകെ നേരിട്ടാണ് ഹാജരാവുന്നത് സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കീലുണ്ട് വക്കീലിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെന്നും പറയാം നമുക്ക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് പല ഘട്ടങ്ങളിലും എന്നെ രക്ഷിച്ചതും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ വീ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ചെറിയ വീക്ക്നെസ് വന്നാൽ അദ്ദേഹം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കും നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഡാമേജ് ഇല്ലാതെ സഹായിക്കും പക്ഷേ വസ്തുതിഷ്ടമായ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിന് അദ്ദേഹം മലയാളിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു തടസ്സവുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അൺപോപ്പുലർ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും മടിയില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പിന്നെ നിലപാടുകൾ ഈ മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ പറ്റി ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ആ തർക്കം ഒരിക്കലും തീരാതിരിക്കുന്നത് ധീരമായ നിലപാടുകൾ എടുക്കാൻ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനതിലേക്ക് കടക്കുകയല്ല ഞാനതിലൂടെ കടന്നു പോയ പിന്നെ ദുർഘടം പിടിച്ച ദിവസങ്ങൾ ഓർത്തുപോയി എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുള്ള കമ്മിറ്റി പലതവണ പ്ലാച്ചിമട സന്ദർശിച്ചു കിണറുകൾ കണ്ടു നമ്മൾ അവരുടെ മണ്ണിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങൾ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോയി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിൽ പോയി അവരുടെ കിണറിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് ആളെ വിളിച്ചു നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിന് വിളിച്ചു പബ്ലിക് ഹിയറിങ്ങിൽ ഒരു ഒരു യുവാവ് ഒരു പയ്യനെന്നേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അവനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ ധാർമ്മിക രോഷത്തോടു കൂടിയും ഒരു ഒരു സിനിക്കൽ ഇതിൽ എന്നോട് മുമ്പ് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ് പേരുണ്ട് 